Mabuhay! Welcome back to our channel again. This is Dari. In today's video, tuturuan ko kayo ng iba pang mga vocabulary na related sa call center in Spanish. But before we get right into the video, gusto ko lang po magpasalamat sa lahat po nang nag-subscribe sa ating channel at sa mga nag-aaral ng Spanish ngayon. Maraming salamat po sa pag-suporta nyo at pag-share ng ating videos. At hangad ko po na mas matuto pa kayo at paluguin ang inyong nalalaman sa lingwaheng ito. So ngayon po ay... Kung makikita natin, narito po tayo ngayon sa Scribid. It's a good website to look for documents in English and in Spanish. Um, they tackle different kinds of topics here. So, search nyo lang kung ano mga gusto nyo alamin at mag appear yung different kinds of books and free PowerPoint sometimes. So, yun ang gusto ko sa Scribid. Okay? So, kung mapapansin nyo, here on the left side, we have the English version. So, these are the common terms in English sa call center. At ito naman yung explanation niya sa Spanish. So, ang gagawin natin, mag-focus tayo ngayon sa Espanyol at alamin natin kung paano ba siya sinasabi. Okay? So, yun ang ating aalamin sa araw na ito. Calls offered. Ese termino, se refiere a la persona que al llamar. So, sa mga tao na tumatawag, hace esfuerzos para llegar hasta el centro de contacto. Okay? So, pag tumatawag siya, syempre, kailangan ma-receive siya no nung center kung ano man yung kinokontakt niya, di ba? These calls can be answered. Okay? So, these calls can be answered. Estas llamadas pueden ser contestadas. Okay? The, the people who call can also, can also drop the call. The person, la persona que llama, puede llegar a una señal ocupado. Okay? So, minsan pwedeng na uh, occupied yung line. Kasi normal naman talaga yun, di ba, sa mga call center. Calls answered. Estas son las llamadas cuando el agente ha hablado con el cliente. So, sorry guys, dito kasi dikit-dikit siya. I think nung tinatype yan ng, ng, mm -hmm. ng mga tao na nag-upload sa Scribid, nagmamadali. So, these are the calls that the agent receives. Okay? So, calls answered. Answer delay. So, we have the term here, retraso. Retraso means delay. Answer delay, retraso en la respuesta. Okay? So, answer delay. Retraso en la respuesta. So, kung mapapansin nyo, itong mga words na we have here, ito yung mga nouns na uh, maganda na alam natin kasi lagi natin siyang maririnig kasi nga um, yung mga vocabulary na ito ay related sa mga calls. AVGANS delay. Promedio de retraso en la respuesta. Max answer delay. Tiempo máximo de retraso en la respuesta. So, Tiempo máximo de retraso. So, yun. Maximum, di ba? Tiempo, time. Retraso, delay. So, max answer, delay. Muy bien. Ahora, ANS after threshold, that may be yan. Respuesta después del umbral. Tiempo estimado. So, estimated time, di ba? Siyempre, gusto nilang manaman yan. Tenemos abandoned, abandonado. No, it's not abandonado. Abandono. Okay? Di ba sa Filipino meron tayong word na abandonado? Na abandono na yung bata. Ganyan. So, hindi. Dito, when it's abandoned, it's abandono. So, yung mga calls na na-abandon, yun. Abandono. Okay? Max, ABA and delay. Tiempo maximo de abandono. Uh, a band after threshold. Abandono después del umbral. Tiempo estimado. Okay? So, yung pag-abandon niya during the estimated time. ANS delay at skill set. Retraso yung na-respuesta conjunto de habilidades. So, skill set is habilidades. Okay. Di ba sa Filipino meron tayo yung kinatawag na uh, word na maabilidad? Yan. Espanyol din yun. Nakuha natin yun. Habilidad is abilities. Okay. Skills. Yeah. So, conjunto de habilidades, skill set. Root point or route, depende kung paano niya siya pronounce in English. Punto de enrutamiento. IDR, interactive voice response. Respuesta interactiva de voz. Grabación. Okay? Busy time. Tiempo de ocupación. Okay? Busy time. Staff time. Tiempo personal. App application delay before answer. Solicitud de... Demora. Okay? Actually, ano? Three words to. De. Demora antes de 
respuesta. Okay, so application delay before answer. Okay, solicitud de demora antes de respuesta. Application delay before abandon. Solicitud de demora antes del abandono de la llamada. A skill set, habilidad. So, kung kanina na na talakay natin, habilidad. O pwede din, din kung gusto yung mas mahaba, conjunto de habilidades. So, di natin pinapronounce yung H dahil muted siya in Spanish. Hindi naman sabi, sinasabing hola, di ba? Sabi natin hola. Okay? Singular or plural, okay, it's the same. Muy bien. So, I hope that you guys learned something from this video. Share it to your friends if they are learning Spanish vocabulary for call center. So, kung mapapansin nyo, ito yung mga nouns lang na kailangan din alam natin, paano ba yung abandon? Di ba? Abandono. Okay? Paano ba yung delay? Sabihin mo may retraso, di ba? Ito may, may sabihin mo may retraso. Okay? So, yun yung mga terms na natutunan natin today. Skill set. Diba? Skill set at conjunto de habilidades o habilidades. Ano pa? Busy time, tiempo de ocupación. Okay? Mga importante. Uh, let's go up. Let's see kung meron pa tayong na-miss. Uh, ayan. So, calls offered. Okay? So, thank you so much guys for watching our video for today. Share it to your friends if you think that this is important and useful. Muchas gracias and nos vemos. Chao.